Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего сегодняшнего урока – личности творчества Антона Павловича Чехова, способы создания комического эффекта в рассказе Антона Павловича Чехова «Пересолил». Сегодня на уроке нам предстоит познакомиться с биографией Антона Павловича Чехова, подготовить пересказ текста, формулируя проблемные вопросы и ответы на них, проанализировать композицию рассказа «Пересолил», охарактеризовать героев, используя цитаты. Великий русский писатель Антон Павлович Чехов родился в 1860 году в Таганроге, на юге России. В 1879 году Антон Павлович окончил гимназию и поступил на медицинский факультет Московского университета. И в это же время он сразу начинает писать свои юмористические рассказы. Творчество Антона Павловича Чехова в его начальный период составляли юмористические рассказы, которые он писал практически каждый день. Такой плодотворный был писатель. Юмористические очерки и филитоны в начальном творчестве Антона Павловича безобидны и забавны, иногда с сочувствующим тоном. Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев, говорит в этот период Антон Павлович. В 1887 году происходит важное событие для биографии Антона Павловича Чехова – отъезд на остров Сахалин для изучения жизни каторжан. Итогом этого путешествия стала большая книга, которая описывала нравы и фигуры надзирателей. Тон писателя в этот период становится мрачным. В 1892 году Антон Павлович поселяется в усадьбе Мелихова. Он принимает больных и занимается общественной деятельностью. Он пишет с беспощадной правдивостью о нищете деревни, пишет об отвращении к насилию и деспотизму. У насекомых из гусеницы получается бабочка, а у человека наоборот. Третий период ознаменован знакомством с Ольгой Книпер. В это время обращается Чехов к драме. Он пишет пьесы «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня» и другие. В 1904 году, 2 июля, в 3 часа ночи в Германии Антон Павлович Чехов скоропостижно скончался от туберкулеза. Творчество Антона Павловича Чехова. В 1880-е годы Чехов пишет в основном юмористические рассказы. В 1890 году Чехов публикует Большую книгу «Остров Сахалин». В 1898 году выходит маленькая трилогия «Человек в футляре. Крыжовник о любви». В ней он освещает проблемы современного футлярного человека. Особенностями поэтики Чехова является реалистичность. Краткими, меткими штрихами Чехову созда... удается создать полную картину российского общества. Анекдотичность ситуации в основе сюжетов рассказов Чехова всегда лежит юмористическая ситуация. Простая сюжетная линия и социальная проблематика. Конечно же, Чехова всегда интересовали проблемы и пороки общества. Ребята, я надеюсь, что вы уже ознакомились и прочитали рассказ «Пересолил», который Чехов написал в 25 лет. И э, вы уже знаете, что э, рассказ этот составляют в основном эмоции, чувства главного героя, землемера, Смирнова. Но давайте попробуем пересказать этот рассказ с точки зрения другого главного героя, с точки зрения Клима, сформулировав четыре вопроса «Почему?». Ребята, а ваш ответ мог выглядеть следующим образом. Первый вопрос. Почему Смирнов искал возницу? Землемер Смирнов приехал на станцию, ему нужно было проехать еще 30-40 верст, поэтому он нанял меня. Почему Смирнов вызвал вас сомнения? Всю дорогу он хвастался тремя револьверами, рассказывал истории убийства разбойников. Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровил вроде тебя и исковырнешь. 
Следующие два вопроса. Почему? Почему Смирнов обманул вас? Оказалось, что его напугала моя наружность. В страхе он начал обманывать меня, что у него имеются револьверы. Почему вы убежали в лес? Я испугался вымышленных револьверов Смирнова. Ребята, а теперь давайте ответим на главный вопрос нашего сегодняшнего урока. В чем заключена юмористичность рассказа? Давайте используем метод фишбоун. Сформулируем причины, цитаты и придем к выводам. Ребята, а теперь давайте проверим себя. Вопрос. В чем заключена юмористичность рассказа? Первая причина. Стереотипность характеристики героев. Он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти. Вторая причина. Неожиданная кульминация. Ис, ишь, какая спинища. Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон, и морда у него зверская, подозрительная. Вывод. Анекдотическую ситуацию создает искаженное восприятие Смирновым возницы Клима и несоответствие характеристик героев их действиям. Ребята, нашей первой причиной юмористичности рассказа Чехова был, была кульминация. А теперь давайте попробуем определить композицию рассказа и ответить на вопрос, оправдывает ли кульминация ожидания читателей. Ваш композиционный план должен выглядеть следующим образом. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Ребята, а теперь давайте проверим себя. Композиция произведения такова. Экспозиция. Приезд землемера Смирнова на станцию Гнилушка. Завязка. Поиск лошадей и договор с возницей Климом. Развитие действия. Отъезд со станции, описание дороги и страх землемера. Кульминация. Вранье землемера и бегство Клима. Развязка, переживание землемера и примирение Смирнова и Клима. Ребята, конечно же, кульминация произведения состоит в несоответствии э, ожиданий читателя и, э, собственно, того, что происходит в ходе произведения. Комичность ситуации заключается в несоответствии характеристики и личности персонажей. Поэтому давайте ответим на вопрос, какой прием использует автор в описании портретов Клима и Смирнова? Почему они пугаются друг друга? Обратите внимание на описание Клима и Смирнова. Клим – здоровейший мужик, угрюмый, рябой, одетый в рваную сермягу и лапти. Смирнов – худой, болезненный. Ребята, а теперь давайте проверим себя. В портретах героев использован прием антитезы, противопоставления. Почему пугается Смирнов? Потому что за штампом «Дитя природы» с мордой зверской и подозрительной не может разглядеть равного себе человека. В этом и заключается весь конфликт социальной произведения. 
Почему пугается Клим? Потому что он видит перед собой городского человека при должности, вооруженного и, следовательно, опасного. Клим также не может противостоять социальному неравенству. Ребята, а теперь, обобщая весь наш урок, давайте составим Синквейн на тему Антон Павлович Чехов. Вам необходимо составить одно существительное, которое будет являться темой Синквейна, три прилагательных, которые будут являться его характеристикой, три глагола действия, фраза, цитата и одно существительное, которое будет выводом к нашему Синквейну. А ваш Синквейн может выглядеть следующим образом. Чехов – талантливый, чуткий, остроумный. Писал, путешествовал, лечил. Краткость – сестра таланта. Чехов – творец. Ребята, а наш урок подходит к концу. Сегодня на уроке мы познакомились с биографией Чехова, Подготовили пересказ рассказа «Пересолил», формулируя проблемные вопросы и ответы на них. Проанализировали композицию рассказа, охарактеризовали героев, используя цитаты. Ребята, на следующем уроке мы продолжим анализировать творчество Антона Павловича Чехова. А сегодня наш урок подошел к концу. До скорых встреч!